fatto un pezzo di Caposera che ha suonato su questo palco, hai fatto un pezzo di Michael Bublé che ha suonato su questo palco e questa sera su questo palco c'eri tu, c'era Simona. Insomma, stai puntando in alto, diciamo, te la sei presa subito una bella rincorsa, di la verità. Beh sì, abbastanza, abbastanza, ma se uno non punta in alto, non, eh, forse è proprio perché ho puntato in alto che ho fatto quello che poi ho fatto, che poi non è ancora niente, però insomma ci arrendo e tante soddisfazioni. No, ma infatti ti volevo chiedere cosa è successo, cioè nel senso tu in realtà in breve proprio, perché magari molti ancora non ti conoscono bene, quindi potrebbe essere una bella occasione per uh, farti conoscere. Che è successo? Da prima di Sanremo tu che facevi? Canti come cantavi, cosa facevi, cosa cercavi di fare? Poi sei arrivata lì e adesso ti ritrovi qua, per esempio. Che, che è successo in questi ultimi mesi? Che cosa è successo? Eh, io comunque con l'ambizione sta nel fatto che a otto anni ho deciso che volevo fare la cantante. E da otto anni in poi ho fatto di tutto per fare la cantante. Ho fatto musica in, tutti, in tutte le salse, in tutti i generi e... E poi ho avuto la fortuna di incontrare questi fantastici musicisti con cui i quali ho cominciato a lavorare, abbiamo cominciato a mettere su un repertorio e a personalizzarlo perché quella poi è la cosa importante. E poi da due anni a questa parte ho iniziato anche a scrivere i miei testi e le mie musiche, e arrangiate magnificamente poi con Carlo Varello, il mio produttore, e, e con questi ragazzi. E, e poi niente, ho fatto tantissime esperienze fino a che poi ho deciso di partecipare a Sanremo Lab che mi ha selezioni dopo selezioni portato a, a Sanremo e, e dopo Sanremo cosa è successo? Mi hanno cominciato a chiamare tante rassegne, tante, tanti posti come questo che, che per me è proprio eh, la dimensione ideale per un concerto e per esprimermi. Infatti ti volevo chiedere questa sera per esempio che hai sentito? Perché questo è un club in cui la gente in realtà viene diciamo molto si fida del nome del posto, quindi sa che se c'è Simona Molinari in cartellone vuol dire che è una che merita, prescindere da Sanremo, prescindere da tutto, e, è gente che ti ascolta in silenzio, che vuoi sentire, eh, non è che fa casino, si beve una birra, ascolta te, quindi hai sentito questo impatto con questa vicinanza del pubblico? Assolutamente, in questi posti così dove c'è questa specie di aura, eh, senti proprio la comunicazione e il... Um, cioè, lo spettacolo lo faccio io qui sopra, ma lo fanno loro da, per me, lo fanno loro da, da giù che mi ascoltano, che mi applaudono, che un sorriso, un qualcosa, è proprio una, uno scambio. A me questa sera, questa gente che è stata qui ad ascoltarmi pazientemente tutto il tempo, perché comunque il repertorio è lungo e anche, potrebbe essere anche non lo so, dif difficile, pesante, per me il fatto che siano stati qui e mi, ammeno, mi abbiano apprezzato e applaudita è stato un, eh, un regalo enorme. Sicuramente non è pesante, però c'è da dire che per esempio arrangiamenti diciamo jazz non è così facile nella scena attuale proporre qualcosa di comunque così impegnato, tra virgolette, perché comunque la musica che tu fai non è pop, diciamo, classico. Infatti volevo dire, dal tuo punto di vista, che sei una che si affaccia adesso nel mondo, tra virgolette, dei grandi, e che però ha fatto la gavetta come penso tutti quanti, è un periodo questo in cui si sente da anni che ci si lamenta del fatto che comunque la musica in Italia sta passando un bruttissimo periodo, che comunque le belle cose sono quelle del passato, quelle del presente sono un po' meno belle, tu invece vieni proprio da una rassegna che scopriva nuovi talenti, sei arrivata su un palco importante, adesso stai vivendo quello che vive un artista che comincia a farsi conoscere al grande pubblico, pensi che in realtà non sia quindi così vero, oppure pensi che sia un caso, un sogno, che il classico uno su mille, che, che, vedi, che hai visto tu appena affacciata in questo panorama? Ma io credo che se uno cerca di fare qualcosa che non è, per esempio se io mi fossi messa a fare del pop, oppure per, ehm, cioè, ecco adesso si usa molto dire questo va, quindi faccio questo, questo non va, non lo faccio. Io ho sempre fatto, ho avuto la fortuna di fare sempre quello che mi piaceva. E questo che, che abbiamo creato, insomma, che stiamo creando in realtà, perché poi non è tutto qui, e, mh, è comunque quello che, quello che siamo e quello che portiamo. Poi, Diciamo, non abbiamo mai puntato a fare a, a, al successo sicuro, abbiamo puntato a fare quello che ci piaceva e questo è stato forse premiato. Io quindi infatti consiglio a chi fa musica, a chi vuole fare musica, di fare quello che vuole fare. Tanto, come hai detto tu, la musica non sta passando un buon periodo, a questo punto facciamo qualcosa che ci piace. E hai detto che non è tutto qui, quindi a questo punto un minimo ce devi svelare, cosa c'è dietro? Eh sì, adesso sta nascendo il secondo disco, stiamo vedendo bene come, come farlo per rendere che mondo dare al prossimo disco che, che sarà sicuramente su questo 
su questo mondo, però ecco, eff effettivamente io in questo disco ho, ho messo anche eh, cose più vicine al pop, più vicine al, al jazz, dobbiamo mh, capire veramente qual è la strada nostra insomma, da, da seguire e, e portarla avanti. E stanno nascendo nuovi brani, nuovi, insomma il prossimo disco sarà tutto da scoprire. Lasciamo un po' di suspense. Allora, un'ultima domanda, visto che quindi siamo ripresi e la maggior parte della gente ci vedrà, è gente che starà dietro un computer, perché in realtà, come sai, questa serata viene trasmessa, è stata trasmessa in diretta, sul web. Tu che rapporto hai con queste nuove tecnologie, queste per esempio, questa parte molto sociale del fatto di diffondere la musica attraverso internet, eccetera, eccetera? Trovo che sia ottimo, perché appunto magari una serata come questa eh, altrimenti morirebbe qui. Invece con queste nuove tecnologie fortunatamente insomma, ci si può far conoscere meglio, dal mio punto di vista è sicuramente ottimo. E quindi sul web troveranno anche immagino informazioni sulle tue date future, su quello che farai, su quello che uscirà, per cui penso potresti salutare dando un appuntamento sia virtuale su quelli che sono i tuoi spazi, poi ormai se ce li dici così sì. ce li segniamo. E poi, eh, chissà, un ritorno al The Place, ah visto dai, che ti è piaciuto dai. tanto. Guarda, sia io che loro siamo divertiti, ancora abbiamo l'adrenalina addosso, quindi magari tornare qui al The Place con molto piacere. E i, i miei recapiti sono, i miei recapiti virtuali sono eh, www.myspace.com slash simonamolinari e il mio sito www.simonamolinari.it ho anche un fan club fantastico, lo ringrazio e lo saluto, probabilmente questa sera anche qualcuno era qui, eh, dove veramente è più, sono più informate loro che io e che il mio sito, sì, quindi trovano davvero delle cose incredibili, che è eh, Simona Molinari Fans Forum, è veramente ottimo. Salutiamo di tutti, allora appuntamento a presto. Sì, a prestissimo, ciao e buona musica a tutti, ciao.